。鉴于接下来我们要跟共产党合作，给个见面礼吧。啊，对共产党和苏联那边的间谍，陆峰，你先通知一下他们吧。我怎么通知？哎，你不是认识他们吗？是，共产党我是认识一个，嗯，叫陈浩民，但是那是因为闪官想利用我诱杀他。哦，但之前我跟他并不认识，也从来没有见过，更不知道他是共产党。好，左教官，你能不能联系上他们？上海中共的组织是新社的组织，我可能需要一些时间。那可怎么办呢？时间不等人嘛。那只能说明共产党运气太差，管不了他们了。对于隐藏在我们内部的这几个间谍的抓捕，你有什么想法？您刚才说不要打草惊蛇，我理解，您是希望尽量能够挖出他们的上线或者下线，这样就可以给日军的谍报系统毁灭性的打击。还有呢？这份名单应该是个巨大的诱饵，可以钓到大鱼。你们看看，陆峰，多方势力追杀他，如今依然安然无恙，不容易呀、啊。尽快把钢琴师给我带过来。是。王长树。国民党陆军二级上将，直接负责重大军事行动的策划和实施。孔汉卿，国民党海军二级上将，是海军行动的关键性人物。刘业杰，国民政府机要室秘书长，重庆中美军事合作所副所长，负责国民政府重大机密文件的草拟和发布。黄旭日，军统上海联合处处长，经常来往重庆、香港、上海之间，是繁星计划里面的情报传递者，代号邮差。还有一个人，就是闪官，代号钢琴师。这五个人，是日本人安插在国民政府的深度间谍。共产党里有两个，在延安，廖磊，延安革命根据地，情报机密处处长，对口拦截国民党和日本机密情报汇总，直接对延安高层汇报。还有一个叫火然，是延安指挥部参谋，负责搜集和分析战略情报。你确定名单是真的吗？真假只有穆西赫一个人知道。这是我们一起开会，我记下来。廖磊和火然同志，是我们延安情报系统最重要的人。如果抓错了，各种已经在进行的行动会被迫中断，我们整个情报系统会面临瘫痪。穆西赫想借刀杀人，很有可能。这份名单来得太过容易了。那现在的问题是，如果说名单是真的，你们就会抓人；可你们一旦抓人，我马上就会暴露。因为这份名单，只有穆西赫、我、左令阳和姚策四个人知道。穆西赫这一招太阴险了，所以我们只能拿到穆西赫的密码本，才能找出日本人安插在我们内部的间谍。我刚刚回到穆西赫身边，他对我戒备心非常强，所以就算我想知道密码本的位置，也得需要一定的时间。没时间了。如果穆西赫一旦动手，安插在我们内部的间谍就会收到消息，会立刻消失。所以我们只能在穆西赫动手之前拿到密码本，找出这些间谍。
，但是只为安全。无论如何，不能暴露身份。你是我们插在军统的一把尖刀。调查姚策，局长，您是怀疑昨天的爆炸、啊？是，也不是。姚策跟我们出生入死多年，局长，他不可能……嗯，我没有说他有问题，我只是觉得。自从陆峰给了我那个名单的数字代码之后，我的身边危机重重。如果陆峰没有问题，那么我们四个人只能是姚策了。难不成是你？局长，哎，所以查一下姚策。现在。不得不防啊！是我们已经找到木区核心宗了，陆峰也在。霍飞已经踩好了点，你去配合他。只要锁定他们，就格杀勿论。是。穆启鹤已经和陆峰见面了。我怀疑，名单已经泄露出去。通知名单上所有人立刻撤离。如果名单已经泄露，现在恐怕已经来不及了。当初为了保护这些人，我们设置了很复杂的情报传递系统。我们的命令，最快也需要四十八小时才能传递到各个卧底手里。那就快，马上把命令传出去。谢谢，谢什么？你上次说不再相信我，谢谢你还愿意帮我。记一下时间吧，下午三点十五。
楼在里边吗？在。他们所有人都在暗处，一会儿小心点儿。经查实，你给的名单的确是真。鉴于你为军统立了大功，花项羽可以回来了，但是他的身份还没有查清楚。嗯，他只有回到了幽灵才是最安全。我觉得还是等我调查完。
清洁公园湖边入口处，第一张椅子下面。你果然是个值得信任的人。要抓紧时间把你的小分队组建起来，不能每一次都靠运气。是，接下来有一个非常重要的任务要交给你。重庆方面的特派员已经到上海，他要在上海会见一个很重要的人。整个过程的安保工作由你负责，有问题吗？没问题，去吧。
，所有人都是断线联系，即使一个人被捕，其他人也有机会逃脱。我们在国民政府的卧底，不可能有机会逃脱。即使木西和现在不抓捕他们，也早已把他们监控了。如果幸运的话，在共产党和苏联的卧底，还有撤离的希望。还有两个重要情况：第一，重庆政府和苏联方面的代表在上海会有一次秘密见面，重庆政府的特派员已经秘密抵达上海。知道姓名吗？顾一川。顾一川，你确定是重庆方面的代表？我确定，而且他已经秘密抵达上海。苏联方面的代表是谁？一个代号叫“牧羊人”的苏联人，也已经到达上海，由中共的人负责保护。有照片吗？没有，只知道他是一个右手手腕有伤疤的苏联人。另一份情报是什么？中共有一个王牌特工潜伏在七十六号，代号“青衣”。哪条线过来的？严。青衣的特工身份属于绝密。中共高层知道青衣身份的不超过三个。青衣卧底七十六号的任务就是摧毁特密组，目前他的任务已经成功完成，这是我们唯一知道的线索。知道了。以后不要再给我了。你要好好带着他，他是有魔力的，我可以保护你。其实我更希望他来保护你，然后你再来保护我。我懂。你知道我现在多希望你能改变主意，让我留下来吗？我也想，可只有你现在离开，将来才能更长久的留在我身边。我真的不想走。我答应你，这将会是我们今生最后一次离别。车马上就要开了，快上车吧。我等你来杭州，把这颗子弹拿回去。你若不来，我会把它放在我的心脏里，当是你送我最后的礼物。
，名单破译出来了，跟上次一样吧。我们这边的卧底还是那两个人。那名单应该是真的，但是这次名单上多了一个人，多了一个，不是十一个吗？是十二个。那第十二个人是谁？第十二个人是谁不重要，重要的是说明这个密码本还是有问题。不应该啊！我亲眼看着穆西赫把密码本放进手提包里，之后再也没有离开过我的视线。你再仔细回忆回忆。稍等，我有一份东西要拿。真的密码本，在他身上。你需要再冒一次险。第十二个人到底是谁？如果密码本是假的，第十二个人可能也是假的。你和穆西赫的合作，上官已经知道了，他会马上撤离名单上的所有人。这种级别的卧底，从通知到撤离，最快需要四十八小时，也就是说，你只有四十八小时的时间拿到真的密码本。你上官的洞察力。我觉得你没有四十八小时了。还有一个事情，重庆派来上海一个特派员，来参加一个重要的会议，由我来负责安保工作。我们已经收到这个情报了。重庆要和苏联进行会谈，苏联的会谈代表牧羊人已经在我们的保护之下了。还有。照相机里的密码本是由蓝冰放到公园椅子下面的。当时为了时间和安全起见，我只能选择蓝冰，而他一直想知道我的身份，所以，所以，我去相机的时候，蓝冰很可能在等着我出现。我来处理。什么？我的选择。非常欢迎。我立刻会向上级汇报，请您耐心等待组织上的回复。我愿意接受组织上的一切考验。注意安全。无论如何，不能暴露自己。我相信陆峰。也请组织上相信他，但是他在名单上。这个密码本有问题，很有可能是穆西赫的阴谋。秦姐，现在上海的局势越来越紧迫，我们没有那么多时间留给陆峰自证清白。我可以给陆峰做担保。那你想清楚了吗？陆峰是苗长天同志的儿子，也是沈浩明同志力荐的人。我相信陆峰根本不知道自己在名单上。我们已经盯死了廖磊、莫然两个人，你要尽快拿到真的密码本，清除组织内部的日本间谍，才是迫在眉睫的事情。是。
，关于遥测，所有的背景资料都查了，没有任何问题。就是，在遥测最近的行动报告中发现了一处疑点。说，上次遥测把陆峰带来见您的时候，是从陆峰的藏身地直接把他带来见您的，这一点在行动报告中没有提及。你怎么看？当然。有可能是姚策当日刚刚发现的陆峰藏身之地，就没有别的可能吗？也可能之前就发现了。那你的判断是什么？如果之前就发现了，及时报告，我们完全有机会抓捕陆峰。这只是我推测的最坏结果，现在很难确定姚策是什么时间发现陆峰的藏身地的。让重庆方面彻查姚策，调查结果出来之前，让他休息，不能参加任何行动。是。繁星计划已经破译了，可以收网了吧？再等等。还等什么？等共产党的反应啊，局长。您不会？我现在遇到了一个非常棘手的问题，我要看中共中央情报部的处理，能不能给我一个教科书般的答案？对不起，长官，上面交代，因为您受伤了，要您在房间里休息。队伍组建的怎么样？已经组建好了，这是所有人的档案。啊，嗯，我们每一个人都有你这样的办事效率，那日本人早就被赶走了。局长夸奖，您看看还有没有什么不合适的？不用，我说过，你挑的人不正审，但是你要有一个助手，没有一个好助手不行。我给你推荐一个人吧，当然只是建议，最后得你来决定。华向宇怎么样？您不是不同意？我有过不同意吗？他本来就是我的一个得力干将。华向宇是挺好，能力也挺强，不错，那就这么定了。但是，他恐怕已经不在上海了，是吗？局长，你好。我看着你，怎么有点不太高兴的样子？高兴，就是有些太突然。那项羽，你呢？我当然想回来，怕您因为之前的误会还在怪我。之前一切都很好啊，欢迎归队。来，握个手吧。合作愉快。火车刚到杭州，他们就在车站等着了，直接把我带回来了。你也别想了，我们暂时是安全的。莫西和省心多疑，我们更不安全了。以后我们行动小心一点。姚策受伤了，休息一天。今天晚上局长的首位工作，你跟我一起吧。好的。
，没把我们当外人呐。来，敬您一杯。我不胜酒力，大家都知道，这次主要来呀、啊、是要跟大家共商国际，还希望大家能够慷慨解囊啊。来，我先干为敬，咱们来日方长。嗯，穆老板的面子，我们谁都不给呀、啊。大家都是老朋友嘛。来，吃菜，吃菜，嗯。先生，找谁？那边有电话找穆老板，说是急事。不错，不错，简单接一。哎，我来，我来。